హాయ్ అందరికీ నమస్కారం అపర్ణాస్ కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో నేను అజ్మీరీ కల్లాకంద్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇది చేసుకోవడం చాలా సులభం మన స్వీట్ షాప్స్లో ఎలా ఉంటుందో రుచి అంతకంటే ఎక్కువ రుచిగా ఉంటాయి సో చేద్దాము మరి పదండి కలాకం చేయడానికి ముందుగా ఒక వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ నిమ్మ ఉప్పు అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి దానికి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి నిమ్మ ఉప్పులో నీళ్ళు నీళ్లు వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి కలాకంది చేసుకున్న తర్వాత వేసుకోవడానికి టెన్ కానీ ఒక ట్రైన్ కానీ తీసుకొని ముందుగానే దానికి నెయ్యి రాసుకొని సిద్ధం చేసుకోవాలి కలాకంది ప్రిపేర్ అయిన వెంటనే ఈ ట్రిన్లోకి వేసుకోవచ్చు కలాకంది చేసుకోవడానికి ముందుగా అడుగు మందంగా ఉన్న ఒక కడాయి కానీ గిన్నె కానీ తీసుకోండి దాన్ని నీళ్లతో ఒకసారి తొలిచిపెట్టుకోండి కింద నీళ్లు ఉండడం వల్ల పాలు అడుగంటకుండా ఉంటాయి నేను ఇక్కడ టూ లీటర్స్ మిల్క్ తీసుకున్నాను కలాకంది చేసుకోవడానికి ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ అంటే చిక్కటి గేదె పాలను మాత్రమే తీసుకోండి ఇలా చిక్కటి పాలను తీసుకోవడం వల్ల మరిగించడం త్వరగా అవుతుంది అండ్ రుచిగా కూడా ఉంటుంది ఇలా కడాయిలో పాలను తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో మరిగించండి ఇలా మరిగించేప్పుడు కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే ఉండండి లేదంటే అడుగంటుతుంది అండ్ ఇలా కంటిన్యూస్గా కలపడం వల్ల పాలకు పొంగు కూడా రాకుండా ఉంటుంది పాలను మరిగించేప్పుడు వేరే పనులు ఏమీ పెట్టుకోకుండా ఇలా కలుపుతూనే ఉండండి ఈ పాలను స్టవ్ పైన పెట్టి వేరే పనులకు వెళ్తే ఇక్కడ పాలు అడుగుంటుతాయి లేదంటే పొంగిపోతాయి పాలు సగం అయ్యే వరకు అంటే రెండు లీటర్ల నుండి ఒక లీటర్ అయ్యే వరకు ఇలా కలుపుతూ మరిగిస్తూ ఉండాలి ఒకవేళ పాలలో పొంగు వస్తున్నట్టయితే హై నుండి లోలోకి ఫ్లేమ్ని మార్చుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ హై ఫ్లేమ్ చేసుకొని పాలు మరిగిస్తూ ఉండండి మీకు ఇనుప కడాయి అవైలబుల్గా ఉంటే దాంట్లో పాలను మరిగించండి దానివల్ల కలాకందుకి మంచి రుచి రంగు వస్తాయి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా పాలు మరుగుతున్నప్పుడు పక్కనే అంటుకున్న మీగడను కూడా తీసి పాలలో కలుపుతూ ఉండండి పాలు మరిగి సగం అయిన తర్వాత మన నిమ్మ ఉప్పు కలిపి పెట్టుకున్న నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా తీసుకొని కలుపుకోండి దీంట్లో అది వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా కలపండి ఇలా నిమ్మ ఉప్పును కలిపిన నీళ్లను పాలలో కలపడం వల్ల కంటికి కనిపించినంత లైట్గా పాలు విరిగిపోతాయి అలాగే అవ్వాలి కూడా పాలు ఎక్కువగా విరిగిపోతే పన్నీర్ లాగా పాలు నీళ్లు సెపరేట్ అయిపోయి కలాకం చేయడానికి రాదు రెండు లీటర్ల పాలతో నాకు కలాకం చేయడానికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం పట్టిందండి ఇలా ఓపికగా చేసుకుంటే ఇంట్లోనే స్వీట్ షాప్స్ కంటే బాగా చేసుకోవచ్చు పాలు మరిగి మరింత దగ్గర పడిన తర్వాత దీంట్లోకి త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి పాల విరుగుడు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కొద్ది కొద్దిగా దీంట్లోకి ఇప్పుడు నేను షుగర్ని యాడ్ చేసుకుంటాను ఈ షుగర్ని మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా నాలుగైదు బ్యాచెస్గా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి యాడ్ చేస్తే షుగర్ కరిగిపోయి పాలు పగిలిపోయి పన్నీర్ లాగా అయిపోతుంది సో కొద్ది కొద్దిగా షుగర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఆ షుగర్ కరిగిపోయిన తర్వాత మరి కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కళాకంది చేసుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది నాలుగైదు బ్యాచెస్గా మొత్తం షుగర్ వేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇది కూడా కరిగిపోయేంత వరకు బాగా కలుపుకొని మరిగిస్తూ ఉండండి
చక్కెర మొత్తం కరిగిపోయి మరింత దగ్గర పడిన తర్వాత ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకొని కలపండి ఇప్పుడు మనం కళాఖండ్ చేసుకోవడంలో లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసామండి పాలన్నీ మరిగిపోయి మొత్తం ఇలా దగ్గరకు వచ్చేసి ప్యాన్ కంటుకోకుండా వస్తుంది అప్పుడు తీసి మనం ముందుగా నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న ట్రేలోకి వేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ట్రేలోకి వేసుకున్న తర్వాత ఒక అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కవర్ చేసుకోండి కంపల్సరీగా ఇలా ఫాయిల్తో కవర్ చేయాలని ఏం లేదండి మీ దగ్గర టైట్గా ఉండే ఏ మూత అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా మొత్తం కవర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకటి మందంగా ఉండే టవల్ కానీ బెడ్షీట్ కానీ తీసుకొని ఈ కళాఖన్ పెట్టుకున్న ట్రేని దాంట్లో చుట్టి పెట్టండి ఇలా మందంగా ఉండే క్లాత్లో చుట్టు పెట్టడం వల్ల కళాఖండ్లో ఉండే వేడి లోపలే ఉండిపోయి ఇంకాస్త కుక్ అయ్యి మంచి కలర్ వస్తుంది మన స్వీట్ షాప్స్లో దొరికినట్టుగా టూ కలర్స్లో బాగా వస్తుంది కళాఖండ్ రెండు గంటల తర్వాత ఇలా బట్టలు చుట్టి పెట్టిన ట్రేని బయటకు తీసుకోండి రెండు గంటల తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే మన కళాఖండ్ ఈ కలర్లో ఉంటుంది చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సైజులో షేప్స్లో కట్ చేసుకుంటే కళాఖండ్ రెడీ కళాఖండ్ ట్రే నుండి ఈజీగా సెపరేట్ చేయడానికి మనం ముందుగా ట్రేకి నెయ్యి రాసుకున్నప్పుడే దానిపైన ఒక బటర్ పేపర్ వేసుకొని ఆ పైన కళాఖండ్ వేసుకుంటే చల్లారిన తర్వాత కళాఖండ్ ట్రే నుంచి ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఇలా మనకు కావాల్సిన సైజెస్లో కట్ చేసుకున్న తర్వాత బాదంతో కానీ పిస్తాతో కానీ గార్నిష్ చేసుకుంటే చూడ్డానికి అందంగా ఉండడమే కాకుండా చాలా రుచిగా కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఒక పీస్ని కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఎంత మంచి టెక్స్చర్ వచ్చిందో అండ్ ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చిందో ఇది చూసారా లోపల కూడా ఎంత జ్యూసీగా ఉందో మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ రెసిపీని చూసిన తర్వాత మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటానండి బాయ్